হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করছি তোমরা সবাই বেশ ভালো আছো এবং সুস্থ আছো বরাবরের মতো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গো জি এইটে বন্ধুরা আজকে আমরা নবম ও দশম শ্রেণীর উচ্চতর গণিতের পঞ্চম অধ্যায় অর্থাৎ সমীকরণ থেকে দীঘাত সহ সমীকরণের ব্যবহার সংক্রান্ত কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তাহলে চলো দেরি না করে শুরু করা যাক বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে দীঘাত সহ সমীকরণের ব্যবহার সম্পর্কিত দুটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ আমরা চলো গাণিতিক সমস্যাগুলোকে প্রথমে পড়ে দেখে নেই আমাদের এখানে কি দেয়া আছে এবং কি জানতে চাওয়া হয়েছে এবং এর পরবর্তীতে আমরা এক এক করে গাণিতিক সমস্যাগুলোকে সমাধান করি আমাদের প্রথম গাণিতিক সমস্যায় বলা আছে একটি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল তিনশো বর্গ মিটার এবং এর অর্ধ পরিসীমা একটি কর্ণ অপেক্ষা দশ মিটার বেশি ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থ কত হবে তা আমাদেরকে নির্ণয় করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের এখানে একটি আয়তক্ষেত্র নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যে আয়তক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্য যদি আমরা ধরে নিই এক্স এবং প্রস্থ যদি ধরে নেই ওয়াই তাহলে আমাদের এখানে বলে দেওয়া আছে যে আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল হচ্ছে তিনশো বর্গ মিটার অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারি যে যেহেতু ক্ষেত্রফল তাহলে ক্ষেত্রফল বলতে আমরা জানি হচ্ছে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্থের গুণফল অর্থাৎ এক্স ওয়াই সমান আমাদের দিয়ে দেওয়া আছে হচ্ছে গিয়ে তিনশো এবং বলে দেওয়া আছে এর অর্ধ পরিসীমা এবং আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের পরিসীমা বলতে আমরা বোঝাই হচ্ছে গিয়ে টু ইন্টু দৈর্ঘ্য যোগ প্রস্থ এর অর্ধ পরিসীমা মানে এর অর্ধেক অর্থাৎ হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই এর মান বলে দেওয়া আছে এর একটি কর্ণ অপেক্ষা দশ মিটার বেশি এবং আমরা জানি আয়তক্ষেত্রে কর্ণের যে দৈর্ঘ্য তার সূত্র হচ্ছে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার তার মানে আমাদের এই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান এই রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মানের থেকে দশ বেশি তাহলে আমরা এই সূত্রগুলো বা এই ইনফরমেশানগুলো ব্যবহার করে আমরা এগুলি নির্ণয় করার চেষ্টা করব তা আমরা প্রথমে ধরে নিই আয়তক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য প্রস্তুত হচ্ছে এক্স ওয়াই তার মানে আয়তক্ষেত্রের অর্ধ পরিসীমা হবে আমাদের সমান হচ্ছে গিয়ে টু ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই হচ্ছে আমার সম্পূর্ণ পরিসীমা ডিভাইডেড বাই টু সমান হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই আয়তক্ষেত্রের একটি কর্ণ সূত্র হবে আমার হচ্ছে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার এবং আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হচ্ছে কি আমাদের এক্স ওয়াই তাহলে আমাদের প্রশ্নে কি কি বলা ছিল আমাদের প্রশ্ন মতো ছিল এই এক্স ওয়াইয়ের মান আমাদের দিয়ে দেওয়া আছে অর্থাৎ ক্ষেত্রফলের নান দিয়ে দেওয়া আছে তিনশো বর্গ মিটার তাহলে এটা থ্রি হান্ড্রেড এবং বলা ছিল অর্ধ পরিসীমা একটি কর্ণ অপেক্ষা দশ মিটার বেশি এবং অর্ধ পরিসীমা মানে হচ্ছে এই এক্স প্লাস ওয়াই হবে হচ্ছে আমাদের একটি কর্ণের দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের থেকে দশ বেশি তাহলে আমরা এবার এই দুটি সমীকরণকে সমাধান করে আমরা হচ্ছে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করব তাহলে আমরা এই দ্বিতীয় সমীকরণকে যদি বর্গ করে দিই প্রথমে তাহলে আমাদের বামপক্ষে আসতে হচ্ছে গিয়ে এক্স প্লাস ওয়াইয়ের বর্গ অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে টু ইন্টু এবং 
डान पास वर्ग कर ले रूट ओवर एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर वर्ग मान हम एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर प्लस दस वर्ग हमारे एक्श वान हंड्रेड प्लस हम टू इंटू टेन इंटू यहाँ मान हे गए टू इंटू टेन हमारे टोन्टी रूट ओवर एक्स स्कोर प्लस हे वाई स्कोर एखन थे एक्स स्कोर वाई स्कोर काटाटी चले जाए उभय पक्ष के एक्स वायर मान बसिए दीते जेखने एक्स वायर मान छो हे थ्री हंड्रेड तीन थ्री हंड्रेड बसिए दी तो आई थ्री हंड्रेड इंटू हे टू मान हम सिक्स हंड्रेड वन हंड्रेड के जो बाम पास नहीं आसि माइनस वन हंड्रेड इक्वल्स टू आसे हमारे टोन्टी रूट ओवर एक्स स्कोर प्लस हे वाई स्कोर एखान लेखा जाए हे गए ये हमारे फाइव हंड्रेड फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बै टोटी तो हमें जो फाइव हंड्रेड डिवाइडेड बै टोटी क्योंकुलेटर सहाज्य करी हमारे हे गए टोटी फाइव तेल टोटी फाइव इक्वल्स टू हे रूट ओवर एक्स स्कोर प्लस हे वाई स्कोर तो उभय पक्ष के जो वर्ग कर दी तेल एक्स स्कोर प्लस वाई स्कोर समान पाची हे पचिसर वर्ग जेटार मान आसते हमारे सिक्स टोटी फाइव एटे जदि एक समीकरण हिसाब से चिंता करी एबा जाए एक एक्स वाई जेको एक कि मान नहीं आसि ताखान लिखते परि जे एक होते पाई हे गए धरल वाई समान समान लिखा जाए हे गए थ्री हंड्रेड डिवाइडेड बच्चे एक्स एटे तीन नंग समीकरण दिए रखी एवं वायर माना जो एखे बसिए दी तेल लिखते परि जो एक्स स्कोर प्लस वाय मान हो थ्री हंड्रेड स्कोर डिवाइडेड बस स्कोर तेल एखे एक्स स्कोर और थ्री हंड्रेड स्कोर हमारे आस थ्री हंड्रेड इंटू थ्री हंड्रेड हमारे आस नाइनटी थाउजेंड इक्स सिक्स टोटी फाइव एखे जो एक्स स्कोर द्वारा उभय पक्ष के गुण कर दी तेल एक्स टू दि पावर फोर प्लस हो नाइनटी थाउजेंड और सिक्स टोटी फाइव स्कोर तेल माइनस सिक्स टू फाइव एक्स स्कोर समान आसान हे शून्य एखान सरस लिखे दीते एक्स टू दि पावर फोर माइनस सिक्स टोटी फाइव एक्स स्कोर प्लस नाइनटी थाउजेंड इक्वल्स टू हमें जिरो ये एम मध्यपद विभाजन सहाज्य समाधान कर चेषा करब ता नब्बे हज़ार के भेगे लिखते हैं एम भाव जान तेज़ जोग फल हमारे माइनस सिक्स टू फाइव है तेल देखी जो सिक्स हंड्रेड इंटू टोटी फाइव कत आस हे नब्बे हज़ार के एम भाव भांगते हैं जेहतु एखे एक्स टू एक्सुदी पावर फोर आने के एक दूटी पूर्ण बर्ग राशि गुणफल आकार लिखते हैं तो सिक्स टोटी फाइव के जो दो पूर्ण बर्ग राशि हिसाब से चिंता करी तो देखते फोर हंड्रेड एक पूर्ण बर्ग राशि और काछाची आए की पूर्ण बर्ग राशि हे टू टू फाइव दूटी के जो कर ले सिक्स टोटी फाइव पाई एवं फोर हंड्रेड इंटू टू टू फाइव गुण कर ले पासी हे नाइनटी थाउजेंड तक भेजे लिखते परि एक्स टू दि पावर फोर माइनस फोर हंड्रेड एक्स स्कोर माइनस टू टू फाइव एक्स स्कोर प्लस नाइनटी थाउजेंड इक्वल्स टू हे जिरो एखान एक्स स्कोर कमन नीले आसे एक्स स्कोर माइनस फोर हंड्रेड माइनस टू टू फाइव कमन नीले पासी हे एक्स स्कोर माइनस फोर हंड्रेड इक्वल्स टू हे जिरो मैं एक्स स्कोर माइनस फोर हंड्रेड नीले एखे थे एक्स स्कोर माइनस टू टू फाइव इटे जिरो तमान एक्स स्कोर माइनस फोर हंड्रेड इक्वल्स टू जिरो तमान एखन थे बोलते परि जो एक्स स्कोर मान हो गए फोर हंड्रेड अथवा जी बी एक्स स्कोर माइनस टू टू फाइव इक्वल्स टू जिरो तेल एखन थे पाई एक्स स्कोर मान हे टू टू फाइव तेल एखान एक्सर मान आसे गए 
আমরা যদি বর্গমূল করি চারশোকে তাহলে আসছে বিশ তার মানে হচ্ছে প্লাস মাইনাস টোয়েন্টি এবং এখান থেকে আমরা পাই হচ্ছে গিয়ে এক্সের মান আমরা টু টু ফাইভকে যদি বর্গমূল করি তাহলে আমরা পাচ্ছি পনেরো তার মানে হচ্ছে প্লাস মাইনাস পনেরো তাহলে এক্সের আমরা দুটি ভ্যালু পাচ্ছি অর্থাৎ আমাদের এই আয়ত্ত ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য মান হচ্ছে দুটি আমরা দুটি এই কারণে বলছি কারণ আমরা এখানে ঋণাত্মক মানটি ব্যবহার করব না কারণ যেহেতু এটি আয়ত্ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্য তাহলে দৈর্ঘ্য এবং প্রস্তুত সবসময় হচ্ছে ধনাত্মক তার মানে এখান থেকে আমরা হচ্ছে কি ঋণাত্মক মানটিকে নিব না তাহলে ঋণাত্মক মানটিকে আমরা বাদ দিয়ে দিচ্ছি তার মানে এক্সের একটি মান হচ্ছে পনেরো আর একটি মান হচ্ছে বিশ তাহলে এই মানগুলোকে যদি আমরা এখন এই তিন নং সমীকরণে বসাই তাহলে যখন এক্স ইকোয়াল টু টোয়েন্টি হবে তখন আমরা ওয়াই ইকোয়াল টু বলতে পারি থ্রি হান্ড্রেড ডিভাইডেড বাই টোয়েন্টি আমাদের মান আসছে হচ্ছে পনেরো এবং যখন এক্সের মান হচ্ছে আমাদের পনেরো তখন আমাদের ওয়াইয়ের মান আসছে হচ্ছে গিয়ে টোয়েন্টি তার মানে আমরা বলতে পারি হয় আমাদের আয়ত্ত ক্ষেত্রের দৈর্ঘ্যটি হচ্ছে টোয়েন্টি এবং হচ্ছে প্রস্তুত হচ্ছে ফিফটিন মিটার অথবা আরেকটি আয়ত্ত ক্ষেত্র আমাদের এরকম থাকতে পারে যেগুলি হচ্ছে আমাদের এই শর্তগুলো সব মেনে চলছে সেগুলির ক্ষেত্রে হচ্ছে দৈর্ঘ্য হচ্ছে পনেরো মিটার এবং প্রস্তুত হচ্ছে বিশ মিটার আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই প্রথম গাণিতিক সমস্যার সমাধানটি বুঝতে পেরেছো বন্ধুরা এবার চলো আমরা পরবর্তী গাণিতিক সমস্যাটি সমাধানে আসি আমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটিতে বলা আছে দুটি বর্গক্ষেত্রের বাহু এক্স ও ওয়াই দ্বারা আবদ্ধ ক্ষেত্রের অর্থাৎ এই এক্স ও ওয়াই দ্বারা যে আবদ্ধ ক্ষেত্রটি সেটি আমাদেরকে বলে দেওয়া আছে সেটি হচ্ছে আয়তাকার হবে তার ক্ষেত্রফল যদি ফর্টি নাইন হয় তাহলে বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের মানে বর্গক্ষেত্র দ্বয়ের যে ক্ষেত্রফল তাদের সমষ্টি সর্বোচ্চ মান কত হবে তা আমাদের নির্ণয় করতে বলা হয়েছে অর্থাৎ আমাদের এখানে দুটি বর্গক্ষেত্র ছিল একটি বর্গক্ষেত্র দেখতে অনেকটা এরকম যার বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে এক্স এবং আরটি বর্গক্ষেত্র আমরা ধরে নেই যার বাহুর দৈর্ঘ্যটি একটু বড় সামান্য পরিমাণে যার বাহুর দৈর্ঘ্য হচ্ছে ওয়াই তাহলে এই এক্স বর্গক্ষেত্র এক্স বাহু বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই বাহু বিশিষ্ট বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল হবে ওয়াই স্কোয়ার এবং বলা আছে এই এক্স এবং ওয়াই দ্বারা যদি আমি একটি আবদ্ধ ক্ষেত্রফল চিন্তা করি যে যেখানে আমার হচ্ছে এক্স হবে একটি বাহু ওয়াই হবে আরেকটি তাহলে এরকম একটি আয়ত ক্ষেত্রের যে ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এখানে এক্স এখানে ওয়াই এই এক্স ওয়াই সমান আমাদের দিয়ে দেওয়া আছে হচ্ছে ফর্টি নাইন এবং আমাদের বলে দেওয়া আছে এই এক্স স্কোয়ার এবং ওয়াই স্কোয়ারকে যদি যোগ করি তাহলে এদের সর্বোচ্চ মান আমাদের কত হতে পারে তাহলে এই গাণিতিক সমস্যার সমাধানের ক্ষেত্রে আমরা এটা হচ্ছে গিয়ে কোনো জ্যামিতিক বা হচ্ছে গাণিতিকভাবে সমাধান করব না এটা আমরা বেসিক্যালি আমরা গুণ বা হচ্ছে ক্ষেত্রফলের যে সমষ্টি বা ক্ষেত্রফলের গুণ ফল কীরকমভাবে আসতে পারে সেই কনসেপ্টটি ব্যবহার করে এই গাণিতিক সমস্যাটিকে আমরা সমাধান করব যেমন আমাদের এখানে যেহেতু দেয়া আছে বর্গক্ষেত্রের বাহু এক্স এবং ওয়াই তাহলে দেয়া আছে বর্গক্ষেত্র দয়ের বাহু এক্স ও ওয়াই তাহলে আমাদের ওই আয়ত ক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল দেয়া আছে এক্স ওয়াই সমান দিয়ে দেওয়া আছে হচ্ছে ফর্টি নাইন এখন আগের অঙ্কের মতো যখন আমাদেরকে ক্ষেত্রফল অর্থাৎ এক্স ওয়াইয়ের মান দিয়ে দেওয়া ছিল এবং সাথে আরেকটি আমাদের সমীকরণ দিয়ে দেওয়া ছিল যেটি ছিল আমাদের এই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান হচ্ছে রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের থেকে দশ বেশি তাহলে আমরা দুটি সমীকরণ থেকে সমাধান করে এক্স এবং ওয়াইয়ের মান নির্ণয় করেছিলাম কিন্তু আমাদের এখানে শুধুমাত্র একটি সমীকরণ দেয়া আছে কিন্তু আমাদেরকে বলে দেওয়া হয়েছে এই একটি সমীকরণ থেকে আমাদের এই গাণিতিক সমস্যাটিকে সমাধান করতে হবে তাহলে আমরা যেহেতু দেখতে পাচ্ছি যে এক্স এবং ওয়াইয়ের গুণফল হচ্ছে ফর্টি নাইন তাহলে ফর্টি নাইনকে আমরা দুটি সংখ্যার গুণফল আকারে প্রকাশ করার চেষ্টা করি আমরা এক ক্ষেত্রে লিখতে পারি যে হচ্ছে ওয়ান ইন্টু ফর্টি নাইন আমাদের আসবে হচ্ছে ফর্টি নাইন এবং আরেকটি কেসে আমরা লিখতে পারি যে সেভেন ইন্টু সেভেন আমাদের হচ্ছে গিয়ে ফর্টি নাইন তার মানে এই ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এক্সের মান একবার হতে পারে হচ্ছে ওয়ান এবং ওয়াইয়ের মান হতে পারে একবার ফর্টি নাইন আবার এক্সের মান একবার হতে পারে আমাদের হচ্ছে সেভেন এবং ওয়াইয়ের মান একবার হতে পারে আমার হচ্ছে সেভেন তাহলে আমরা এই কনসেপ্টটা ব্যবহার করে অর্থাৎ দুটি সংখ্যার গুণের যে 
কনসেপ্টই আছে সেই কনসেপ্টই ব্যবহার করে আমরা এখন এই এক্স ও ওয়াই এর দুটি কাল্পনিক মান আমরা ধরে নিচ্ছি কাল্পনিক না আসলে যেহেতু যারা এই সমীকরণটিকে সিদ্ধ করছে তার মানে অবশ্যই আমাদের এক্স এর মান হয় এক হবে না হলে সাত হবে এবং ওয়াই এর মান ফর্টি নাইন বা হচ্ছে সেভেন হবে তাহলে এখন যদি আমরা ধরে নিই প্রথম ক্ষেত্রে যে যদি এক্স ইকুয়ালস টু ওয়ান ও ওয়াই ইকুয়ালস টু ফর্টি নাইন হয় তবে আমাদেরকে যেহেতু যে কাজটি করতে বলা হয়েছে বর্গক্ষেত্র দ্বয় ক্ষেত্রফলের সর্বোচ্চ মান অর্থাৎ এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মানটি সর্বোচ্চ মানটি আমাদের নির্ণয় করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা এখান থেকে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মানটি কত পাবো সেটি আগে ক্যালকুলেট করে নেই আমাদের এক্সের মান হচ্ছে ওয়ান তাহলে এটা আসবে হচ্ছে ওয়ান স্কোয়ার ওয়াই এর মান যেহেতু ফর্টি নাইন তাহলে ফর্টি নাইন স্কোয়ার আবার যদি এক্স এর মান আমরা ধরে নিতাম সেভেন ও ওয়াই এর মান যদি আমাদের সেভেন হতো তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারের মান আসতো আমাদের সেভেন হোল স্কোয়ার প্লাস হচ্ছে সেভেন হোল স্কোয়ার তাহলে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি ওয়ানের বর্গ হচ্ছে ওয়ান এবং ফর্টি নাইনের বর্গ হচ্ছে আমাদের আমরা একবারে এই ক্যালকুলেশনটা করে ফেলি ক্যালকুলেটারে ওয়ান প্লাস হচ্ছে কি আমাদের ফর্টি নাইন স্কোয়ার আমাদের এই মানটি আসছে হচ্ছে দুই হাজার চারশত দুই এবং যদি আমি সেভেন স্কোয়ার প্লাস সেভেন স্কোয়ার করি তাহলে সেভেন স্কোয়ার প্লাস সেভেন স্কোয়ার আমার মান আসছে হচ্ছে নাইনটি তার মানে এই দুটিকে আমরা বলছি হচ্ছে গিয়ে বর্গক্ষেত্রের বাহুদয়ের বা বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফলের সমষ্টি তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যখন এক্স এর মান ওয়ান এবং ওয়াই এর মান ফর্টি নাইন হচ্ছে তখন আমার বর্গক্ষেত্রের এই ক্ষেত্রফলের সমষ্টি দাঁড়াচ্ছে হচ্ছে চব্বিশশো দুই এবং যখন আমার এক্স এর মান সেভেন এবং ওয়াই এর মান সেভেন তখন এই ক্ষেত্রফলের সমষ্টি হচ্ছে নাইনটি এবং এই দুটির মধ্যে আমার চব্বিশশো দুই হচ্ছে সবচেয়ে বৃহত্তম তাহলে আমরা বলতে পারি যে আমাদের এই ক্ষেত্রফলে সর্বোচ্চ মান হতে পারে সেই সর্বোচ্চ মানটি হচ্ছে আমাদের দুই হাজার চারশো দুই আশা করি তোমরা এই গাণিতিক সমস্যার সমাধানটি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আমাদের আজকের এপিসোডটি তাহলে এ পর্যন্তই আশা করি আজকের এপিসোডে যে গাণিতিক সমস্যাগুলোর সমাধান করলাম তার প্রত্যেকটি সমাধান তোমরা বুঝতে পেরেছ দেখা হবে পরবর্তী এপিসোডে কোনো নতুন অধ্যায়ের গাণিতিক সমস্যার সমাধান নিয়ে ততদিন পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোচি এটের সাথেই থেকো